പി എസ് സി ഇ സി വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപങ്ങളാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങളുടെ കമൻസും ലൈക്സും ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ മാർക്കും അവസാനം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഡു യു മൈൻഡ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ടു ലീവ് ദ ഹോൾ ബി ലീവിംഗ് ദ ഹോൾ സി ലീവ് ദ ഹോൾ ഡി ലീവ്സ് ദ ഹോൾ ഇതിലേറെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലീവിംഗ് ദ ഹോൾ കാരണം ഡു യു മൈൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളും ചില കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡു യു മൈൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള വെർബിന് ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലീവിംഗ് ദ ഹോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു could you please dash light in the kitchen option a put in b put out c put off and d put on namu paranju phrasal verb inde chodyangal sadharana question paper il vararundu chalpa rendu moonu question okke choose kandittundu chila question paper il appo english inde bhagathil nammal onnu padichu vekkenda oru bhagam kodiyana appo ivide correct answer varunnu edana could you please ഡാഷ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ലൈറ്റ് കിച്ചണിലെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് അണയ്ക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് ഏതാ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പുട്ട് ഔട്ട് ആണ് അല്ലേ പുട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ തീ അണയ്ക്കുന്നു ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പുട്ട് ഔട്ട് കുഡ് യു പ്ലീസ് പുട്ട് ഔട്ട് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലിയർ ഇൻ മീനിങ് ടു ഹി ഹെൽപ്സ് ഹർ ഓപ്ഷൻ എ she is helped by him b she is being helped by him c she was being helped by him and d she was helped by him idil edana correct answer aayittu varunathu he helps her ennu parayunnathu adinu thulyamayittulla sentence ningal kittiyittundavum idoru simple question aanu enikku thonunnu edana correct answer option എ ആണ് ഷീസ് ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ഹിം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഡാഷ് എ ഷി വിൽ അച്ചീവ് ദ ഗോൾ ബി ഷി വുഡ് അച്ചീവ് ദ ഗോൾ സി ഷി വിൽ ഹാവ് അച്ചീവ് ദ ഗോൾ ആൻഡ് ഷി വുഡ് ഹാവ് അച്ചീവ് ദ ഗോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഫ് ഇഫിൻ്റെ പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇഫിൻ്റെ ക്ലോസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് ചെയ്യണമെന്ന് പലരും കമ്പനി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഇഫ് അത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ എക്സാമുകൾക്ക് നമ്മളെ കറക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇഫ് ഷി ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഷി ഹാഡ് എന്നുള്ളതാണ് സെൻറ്റൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ക്ലോസിൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം ഹാഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ വുഡ് ഹാവ് എന്നുള്ളതാണ് ചേർക്കണം വുഡ് ഹാവ് ചേർത്താണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഷി വുഡ് ഹാവ് അച്ചീവ് ദ ഗോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫിൻ്റെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തെറ്റിയെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മൾ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംഭാഷണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കുഡ് യു ടെൽ മി വർ ദ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ഓണറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെൽ വേർഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇതും സാധാരണ കേറ്റിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഡ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് എഴുതേണ്ട ഒരു ചോദ്യരൂപമാണ് ഓക്കെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എച്ച് ഒ എൻ ഒ യു ആർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഐ സോ എ ഗേൾ ഡാഷ് വാസ് കാരിയിങ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓൺ ഹർ ഹെഡ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ബി ഹു സി വിച്ച് ആൻഡ് ഡി വർ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഐ സോ എ ഗേൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗേളിന് ശേഷം വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഹു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഹു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ ബെയർ ഫൂട്ടഡ് റണ്ണർ വൂണ്ട പ്രൈസ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേൾഡ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ നോട്ട് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ബി നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡ്രസ്ഡ് സി നോട്ട് വെയറിംഗ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി ഡി നോട്ട് വെയറിംഗ് ഷൂസ് ഇതിൽ ബെയർ ഫൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ബെയർ ഫൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നക്കുന്ന പാതം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നോട്ട് വെയറിംഗ് ഷൂസ് അതിനെയാണ് ബെയർ ഫൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഒൻപത് ഡാഷ് ഹാപ്പൻസ് ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വാട്ട് അവർ ബി ഹു അവർ സി ഡു അവർ ആൻഡ് ഡി വിച്ച് അവർ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വാട്ട് എവർ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ പറയില്ലേ മലയാളത്തിൽ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അതാണ് വാട്ട് എവർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിൽ കൂടി പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ദ കിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡാഷ് പ്ലെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹാസ് ബി ഹാവ് സി ഈസ് ആൻഡ് ഡി ആർ ഇത് ആസ് വെൽ ആസിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈസ് ആണ് കാരണം ആസ് വെൽ ആസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിലി വെർബ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കിങ് എന്നുള്ളതാണ് ദ കിങ് എന്നുള്ളതും സബ്ജെക്റ്റാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള സബ്ജെക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന കിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്സിലറി വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഈസ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഹാസ് വന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഹാസ് വരില്ല കാരണം പ്ലേയിങ്
അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോമായി പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ